सर्वात आधी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा बेल ऐकॉन दाबायला विसरू नका नमस्कार मित्रांनो मी प्राध्यापक अगरवाल आर एन अकॅडमी सदाशिव भेट पुणे येथे इंग्रजी या विषयाचं मार्गदर्शन करतो बरेच विद्यार्थी मला अगरवाल सर या नावाने ओळखतात आज मी तुम्हाला राज्यसेवा मुख्य परीक्षा इंग्रजी या विषयी माहिती देण्यासाठी इथे आलेलो आहे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा इंग्रजी शंभर गुणांचा आहे ज्यामध्ये पन्नास गुणांना ऑब्जेक्टिव्ह इंग्रजी आहे आणि पन्नास गुणांना तुम्हाला डिस्क्रिप्टिव्ह इंग्लिशचा पेपर आहे ऑब्जेक्टिव्ह इंग्लिशमध्ये ग्रामर आहे वोकॅबलरी आहे आणि कॉम्प्रिहेन्शन आहे सोबत पन्नास गुणांचं डिस्क्रिप्टिव्ह इंग्लिश आहे ज्याकडे तुमचं प्रामुख्याने लक्ष असणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं आता ह्या डिस्क्रिप्टिव्ह पेपरमध्ये तीन घटक आहे त्यातील पहिला आहे एस ए रायटिंग जो पंचवीस गुणांना आहे दुसरा ट्रान्सलेशन आहे मराठी पॅसेज इंग्रजीमध्ये तुम्हाला ट्रान्सलेट करून लिहायचं आहे त्याला पंधरा गुण आहेत आणि प्रेसी रायटिंग आहे ते दहा गुणांना आहे तर मित्रांनो याला जर तुम्ही बारकाईने जर जाणून घेतलं तर याच्यामध्ये तुम्ही चांगले गुण मिळू शकता असं मला वाटत आणि याचा तुम्हाला सराव असणं अत्यंत आवश्यक आहे कारण बरेच जण वाचन करून निबंध लिहितात ट्रान्सलेशन जागेवरतीच लिहितात आणि प्रेसे सुद्धा जागेवरती येण्याचा प्रयत्न करतात तर याला सराव का असणं गरजेचं आहे हे तुम्हाला आता कळेलच मला तुम्हाला हे विचारायचं की वॉट इज एन एस ए निबंध म्हणजे काय निबंधामध्ये एकूण किती पॅरेग्राफ असणं आवश्यक आहे तुमचा पहिला प्रश्न असा असतो की राईट अँड एस ए ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोविंग टॉपिक्स इन अबाउट फोर हंड्रेड वर्ड्स ट्वेंटी फाय मार्क्स आणि दोन पैकी एक विषय निवडून तुम्हाला निबंध लिहावायचा असतो तोही इंग्रजीमध्ये मग आपल्याला निबंध लिहिण्याचा सराव आहे का निबंध ही संकल्पना काय एव्हरी पीस ऑफ कंपोजिशन इन इंग्लिश हॅज अ पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर पर्टिक्युलर डिझाईन वेदर दॅट इज एस ए रायटिंग लेटर रायटिंग प्रेस ए रायटिंग नोटीस रायटिंग रिपोर्ट रायटिंग अजेंडा रायटिंग मिनिट्स रायटिंग पॅराग्राफ रायटिंग एक्सपॅन्शन ऑफ आयडिया और पॅराफ्रेस तुम्हाला ऍज अन एक्झामिंग यू आर सपोज टू एक्झिबिट दॅट यू नो द पर्टिक्युलर सेट डिझाईन इफ यू नो द डिझाईन अँड इफ यू प्रेझेंट युअर इन्फॉर्मेशन इन दॅट डिझाईन यू कॅन स्कोर मार्क्स तुम्हाला ती जर डिझाईन माहिती असेल आणि त्या डिझाईन मध्ये जर तुम्ही माहिती सादर केली तर तुम्हाला परीक्षेमध्ये गुण मिळतात ती डिझाईन तुम्हाला परीक्षार्थी म्हणून व्हायलेट करण्याचा अधिकार नाही आता समजा तुम्ही जर म्हणाल की निबंधामध्ये चार पॅरेग्राफ पाहिजे पाच पॅरेग्राफ पाहिजे तर ते चुकीचं आहे निबंधाचं स्ट्रक्चरल पॉइंट आहे एक्सपोजिशन रायझिंग ऍक्शन बॉडी फॉलोइंग ऍक्शन एंडिंग जर चारशे शब्दाचा निबंध असेल तर मिनिमम त्याच्यामध्ये सात पॅरेग्राफ असणं आवश्यक आहे पाचशे किंवा त्यापेक्षा अधिक शब्दांचा निबंध जर तुम्हाला विचारलं तर त्याच्यामध्ये कमीत कमी नऊ पॅरेग्राफ असणं आवश्यक आहे कारण निबंधाची बॉडी जी असते त्याची लांबी निबंधाच्या एकूण इतर घटकांपेक्षा तीन चतुर्थांश असते म्हणजे एक्सपोजिशनचा एक पॅरेग्राफ असतो रायझिंग ऍक्शनचा एक पॅरेग्राफ असतो बॉडी ही तीन चतुर्थांश असते फॉलोइंग ऍक्शनचा एक पॅरेग्राफ असतो आणि एंडिंगचा एक पॅरेग्राफ असतो मित्रांनो वॉट इज एन एसे द वर्ड एसे लिटरली मीन्स अन अटेम्प्ट वेन यू मेक दॅट अटेम्प्ट यू राईट थॉटफुली ऑन द गिव्हन टॉपिक वॉट इज अ पर्पज ऑफ रायटिंग एन एसे थॉटफुली यू वॉन्ट टू कन्व्हिन्स युअर रीडर अँड टू मेक हिम टू अॅग्री टू युअर व्ह्यूज तुमचा हेतू काय दिलेल्या विषयावरती जेव्हा तुम्ही लिखाण करता त्याला तुमचा हेतू असा आहे की वाचकाने तुमच्या मुद्द्याला सहमती दर्शवावी आणि एसे हा वन वे कम्युनिकेशन आहे म्हणजे वाचकाला तुमचा निबंध वाचून विषयाच्या बाबत व्यवस्थित ज्ञान मिळणं गरजेचं आहे विषय वाचल्यानंतर त्याला प्रश्नचिन्ह निर्माण होता कामा नये मग तुम्ही लिखाण का करता ओके की ते लिखाण दुसऱ्यांनी वाचावं आणि त्याला सहमती दर्शवावी आणि एक लक्षात ठेवा तुमचा वाचक इथे तुमचा परीक्षक आहे की जो एक वेलरेड पर्सन आहे त्यामुळे त्याला तुम्हाला कन्व्हिन्स करायचं मग कन्व्हिन्स करण्यासाठी तुम्हाला फॅक्टच्या आधारे तुम्हाला तो निबंध लिहिता येणं गरजेचं आहे मग त्या निबंधाला एक लॉजिकल ऑर्डर तुम्हाला द्यावी लागते आणि निबंध लिहिण्यापूर्वी तुमच्याकडे विषयाच्या बाबत मुद्दे असणं गरजेचं असतं या मुद्द्यांना निर्माण कसं करायचं याच्या टेक्निकल स्टेप्स आहेत 
आणि ह्या टेक्निकल स्टेप्स मधून जर विद्यार्थ्याने मुद्द्यांची निर्मिती केली तर त्याची जी स्ट्रक्चर आहे त्याची जी डिझाईन आहे त्यामध्ये तो निबंध सादर करता येतो आणि वाचिकावरती म्हणजे परीक्षा काला तुम्ही तुमच्या मताशी तिथं सहमत करू शकता जर ते वास्तविकतेशी तुम्ही लिहिलेलं असेल वास्तविकतेच्या आधारे लिहिलेलं असेल आता समजा बघा इथे एक विषय आला मिनेस ऑफ इड्स तर इथे लक्षामध्ये घ्या हा जो विषय हा एड्स नाही आहे त्याला सब टायटल आहे मिनेस म्हणजे हॉरर ऑफ एड्स टेरर ऑफ एड्स तो काय हॉरर क्रिएट करतो तो काय टेरर क्रिएट करतो काय भीती निर्माण करतो त्याची काय दहशत निर्माण करतो मग प्रत्येक पॅरेग्राफ मधून तुम्हाला हा मिनेस तिथे वाचकाला दाखवता आला पाहिजे म्हणजे वाचून वाचकाच्या पोटामध्ये गोळा येणं गरजेचं आहे समजा विषय जर आला द इम्पॉर्टन्स ऑफ एज्युकेशन इट इज नॉट ओनली अबाउट एज्युकेशन तुम्हाला तिथे त्याचं इम्पॉर्टन्स सांगता येणं गरजेचं आहे समजा विषय आला तुम्हाला वुमन टुडे तर तुम्हाला इथे हे दाखवता येणं गरजेचं आहे की आज स्त्रीची स्थिती नेमकी समाजामध्ये काय आहे ओके okay? मग ना तुम्ही इथे जास्त भूतकाळामध्ये रमू शकता ना तुम्ही भविष्याबाबत बोलू शकता आजची स्त्री ओके okay? हा विषय आहे तर त्या विषयाला धरून तुम्हाला तिथे लिखाण करता येणं गरजेचं आहे जसे विचार मनामध्ये येतात तसं आपण जर लिहिलो तर वाचकाला धक्का बसू शकतो त्यामुळं विचारांना ओके ठराविक क्रमबद्ध पद्धतीने मांडणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी त्याची डिझाईन बनवण्यात आलेली आहे आणि मित्रांनो लक्षात ठेवा अँड एस इज ऍब्सुलटली पर्सनल इन नेचर तुम्ही पुस्तकांमध्ये असं वाचता की इफ यू वॉन्ट टू मेक युअर एस एट्रॅक्ट यू बिगिन युअर एस ए विथ अ फेमस कोटेशन फेमस सेंग बट दॅट इज ऍब्सुलटली रॉंग कोणाच्या कोटेशननी एखाद्या म्हणीने तुम्ही निबंधाची सुरुवात करू शकत नाही कारण अँड एस इज ऍब्सुलटली पर्सनल इन नेचर मग दुसऱ्याच्या विचारांनी तुमचा निबंध तुम्ही कसा सुंदर करू शकता ओके okay, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे तुमच्या विचारांनी तुम्हाला तुमचा निबंध हा सादर करावायचा असतो ओके okay? आणि त्याच्यासाठी बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं असतं निबंध लेखनाचा तुम्हाला सराव असणं निबंध लिहिणं निबंधाची व्यवस्थित माहिती असणाऱ्या शिक्षकाकडून निबंध तपासून घेणं हे तुम्हाला त्याच्या पाठीमागे कष्ट करावे लागतील आता चला मी तुम्हाला एक साधारणतः सांगतो की निबंध डेव्हलप कसा होतो किंवा निबंध लिहितात कसा पहिल्यांदा तुम्ही टायटल लिहिता मिनेस ऑफ एड्स या टायटलच्या खाली तुम्हाला सिनॉक्सिस लिहिणं आवश्यक आहे मग इथे पॉइंट लिहायचे मग मुद्दा नंबर एक पॅरेग्राफ नंबर एक मुद्दा नंबर दोन पॅरेग्राफ नंबर दोन याच्या खाली तुमचा निबंध सुरू होतो ओके ही डिझाईन तिथे सादर केल्याच्या नंतर इथून निबंध तुमचा परीक्षेसाठी तुम्हाला सादर करावायचा असतो आता हे जर विद्यार्थ्यांना माहिती नसेल तर याचा अर्थ तुम्ही ती डिझाईन व्हायोलेट करत आहात म्हणजे पहिला मुद्दा आहे एक्सपोजिशन म्हणजे जो निबंधाचा विषय असतो त्याला तुम्हाला थोडक्यात एलॅबोरेट करायचं असतं डिफाईन करायचं असतं एखाद्या सब्जेक्ट एक्सपर्टच्या सारखी भाषा वापरून तुम्ही त्याला डिफाईन नाही करू शकत थोडक्यात सांगतो एक सामान्य माणूस सामान्य भाषेमध्ये दुसऱ्या सामान्य माणसासाठी जे लिखाण करतो त्याला निबंध बनतात परंतु त्यातून तो एक सुंदर फिलॉसॉफीला जन्माला देऊ शकतो आणि माणसामध्ये फिलॉसॉफी निर्माण करण्याची शक्ती यावी यासाठी पहिलीपासून तर आय एसच्या परीक्षेपर्यंत निबंध लेखन तिथे आहे कारण तुम्हाला नवीन फिलॉसॉफीला तयार करता आलं पाहिजे तुम्हाला तुमचे विचार मांडता आले पाहिजे तुमच्या विचार विचारांना आधार देता आला पाहिजे तुमच्या विचारांमध्ये सुसूत्रता असली पाहिजे तुम्हाला त्याला व्यवस्थित सुरुवात करता आलं पाहिजे त्याला व्यवस्थित त्याला कन्क्लूड करता आलं पाहिजे आणि तुमच्या वाचकाला तुमच्या विचारांशी सहमत करता आलं पाहिजे चला आता इथे विषय बघूयात द टर्म एड्स एड्स मीन्स अक्वायर इम्युनो डेफिशियन्सी सिंड्रोम दॅट इज our body acquires deficiency in the immune system and it starts showing collected forms of symptoms that is syndrome it is especially caused by the contraction of hiv that is human immunodeficiency virus once the virus gets contracted to our body it starts destroying the immune system when the total immune system has been lost the person's body becomes the house of various complex diseases and the person person is declared as the patient of aids 
and once illness is fixed, death is fixed, and that is the menace that it causes. Manje tachi daishak kai ki to zhala ki phakta thala bhutti vachu shakto. Ani ham menace tumhala ki daishak jaye ki tumhala sabhi kada dakho thali pai. Je manje phakta menace menace har shabd nahi. Tumi tacha to kasa horrifying hai, kasa terrifying hai. अशा भिन्न शब्द मध्य तुम्हारा तो मेनेस प्रत्येक दाखे विषय एड्स विषय अर्थक्रेक विषय फ्लड कंक्लूड करता तुम्हारा ओके पॉजिटिव एटिट्यूड तुम्हें ऑप्टिमिस्टिक मानूस है अशा पद्धति तुम्हारे प्रत्येक समस्या सोल्यूशन है अशा पद्धति तुम्हारा कंक्लूड करता अत्यंत आवश्यक है आता निबंध लिहा सराव गरजे है तेनी मंत्री की चारशे शब्द मध्य निबंध लिया चारशे शब्द मध्य तुम्हारा महति सादर करता आली पाजे यू मे हैव अ गुड डील ऑफ इन्फॉर्मेशन बट यू मस्ट हैव प्रेजेंटेशन स्किल तुम्हारे मांडनी च कौशल्य गरजे है शब्द मरियाद है माइंड इट वेरी वेल निबंध हा औपचारिक भाषे मध्य लिहना देते okay? मग अनौपचारिक भाषा कुछ ली है अर्धा शब्द इकड़े लिखने अर्धा इकड़े लिखने चालत नहीं तुम्हें जस आठा आकड़ा मध्य एंड काड़ता तो तिथे निबंधा मध्य लिखने चालत नहीं डोंट कांट ओन थी भाषा अनौपचारिक है हि निबंधा मध्य चालत नहीं सग महती गरजे कारण तुम एनबी नोट बेने नोट वेल प्रश्नपत्रिके इंस्ट्रक्शन मध्य लिखल जाता युअर एन्सर विल सुटेबली बी पेनालाइज इफ यू कमिट ग्रैमेटिकल मिस्टेक्स तुम्ही जर चुका केला तर तुम्हाला पेनाल्टी मिले ती पेनाल्टी का परीक्षक ठरवत आता मित्रों बे निबंधा मुद्दे हैं जनरेट करना टेक्निकल स्टेप्स है टेक्निकल स्टेप्स एकदम मनसाला समझ लिया कि मानूस विषया विषय पाला कि पॉइंट्स ये हे मुद्दे जनरेट करता आए पॉइंट्स जनरेट करता आए तो चांगला प्रेस लिखू शको आता मैं निबंधा वर पैसे कड़ आलो एक दिन तुम्हें सर इक कशाला आला इधे तुम्हारा एखाद लेखका शीर्षक नीबंध प्रेसे मैं प्रेसे मधे मनसा ने जे मुद्दे टाकले तुम्हारा आइडेंटिफाई कराए जो लॉजिकल सिक्वेन्स मूल पैसेज मध्य लेखका ने मान लेला है तो तुम्हारा बदलने का अधिकार नो जर निबंध लिखता आला तो निबंध दुसर निबंध मुद्दे तुम्हारा आइडेंटिफाई करता है अस कनेक्शन है तो पेसे टाइटल एक गुण है मैं टाइटल मध्य होते कस मानूस का एक्स्ट्रा बोला जो टाइटल शॉर्ट पाजे विषयाला धरन पाजे ओके जे मूल पैसेज मध्य न से तुम्हारे प्रेसे मध्य नाव ओके सब टाइटल जोड़ने से धाड़स कर तिथे एक गुण अपने मिलत निबंधा संबंध सारांशाशी है अपने निबंध लिखता तो अपने सारांश लिखता तो परंतु तो अपने लिखता ये सगत महत्व की बाब तो लिखने का अपने सराव गरजे नहीं का तर अपना तिथे गुण मिलते हैं हा सराव अपन परीक्षे दिवसी करावा का परीक्षे पूर्वी व्यवस्थित करावा वाचन कर निबंध लिखता ये नहीं निबंध लिखन निबंध लिखता है निबंध लिखना चाहिए सराव गरजे है प्रेसे सराव गरजे है तुम्हारे महतीत अनुभवी शिक्षक कड़न तपास मूल्यमापन कर चुका दुरुस्त कर सोबत मधी इतने ट्रांसलेशन है एक मराठी पैसेज दिला इंग्रजी मध्य तुम्हारा रूपांतर कर आठ आयोग नवीन डिजाइन मध्य पेला जो पैसेज आयोग ने ट्रांसलेशन सा विचार भाषा ही ग्रामीण मराठी भाषा होती आता तुम्हारा पैसेज मध्य आगगाड़ी भका भाका दूर ओखत बोगद्या बाहर आली पासिंदर ने खिड़की बाहर नजर टाकली कस है आगगाड़ी भका भका दूर ओखत बोगद्या बाहर आली पासिंदर ने खिड़की बाहर नजर टाकली आता धूर ओखने का जर महित न से ही भका भका दूर ओखत तर आपल्याला इंग्रजी ट्रान्सलेशन जमेल का द ट्रेन केम आउट ऑफ द टनेल स्पिंग हेवी स्मोक अँड द पॅसेंजर लुक्ड थ्रू द विंडो इतकं हे सोपं आहे 
ओके पण याचा सराव असणं गरजेचं नाही का याचा सराव असण्यासाठी काही टर्मिनॉलॉजी तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे आणि त्याच्याकडे विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे मग त्यासाठी तुम्हाला दररोज एक मराठी पॅसेज घ्यायचं त्याचं इंग्रजीमध्ये तुम्ही ट्रान्सलेशन करायचं आणि एखाद्या तज्ज्ञ शिक्षकाकडनं तुम्ही ते तपासून घ्यायचं मित्रांनो मी तर असं म्हणेल तुमच्या आजूबाजूला जे कॉलेजेस आहेत त्या कॉलेजेसमध्ये स्पर्धा परीक्षा केंद्र असतात वीस ते पंचवीस वर्ष अनुभव असणारे जे प्राध्यापक आहे तुम्ही त्यांच्याकडनं मदतीसाठी गेला आणि ते तपासून जर घेतलं तर तेही तुम्हाला निश्चित मदत करतील आणि तुमचं अधिकारी होण्यामध्ये ओके योगदान देतील तर मित्रांनो मला आज तुमच्यासमोर हे सांगायचं आहे की हा विषय अत्यंत स्कोरिंग आहे याच्यामध्ये तुम्ही गुण घेऊ शकता इथे एखादा विद्यार्थी त्याने जर प्रॅक्टिस केली तर दहापैकी नऊ गुण घेऊ शकतो ओके ट्रान्सलेशन मध्ये त्याची हुक्याबरीवरती कमांड असेल त्याला टर्मिनॉलॉजी माहिती असेल बिकॉज एव्हरी स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज हॅज अ स्पेसिफिक टर्मिनॉलॉजी ती जर त्याची चांगली असेल तर तो पैकीच्या पैकी घेऊ शकतो नाही तर पंधरा पैकी बारा घेऊ शकतो इथे तो पंचवीस पैकी वीस घेऊ शकतो म्हणजे याच्यावरती जर तुम्ही लक्ष दिलं व्यवस्थित बारकाईने आणि जर तुम्ही या सगळ्या टॉपिक्स वरती जर तुम्ही कमांड मिळवली तर तुम्ही पन्नास पैकी पंचेचाळीस पर्यंत जाऊ शकतात ऐकायला सोपं वाटतं परंतु यासाठी माणसाला त्याची कष्ट करण्याची तयारी असणं आवश्यक असत आता मित्रांनो मी तुम्हाला हे ह्यासाठी सांगतो की बरेचसे जण लँग्वेजेस कडे दुर्लक्ष करत आहेत आणि त्यांचा फोकस हा जीएस वरती असतो जर तुम्ही लागलेले मागचे सगळे जर रिझल्ट बघितले तर तुमच्या असं लक्षामध्ये येऊन जाईल की जे पहिले आलेले मुलं आहेत जे क्लास वन झालेले मुलं आहेत यांचा लँग्वेजेसचा स्कोअर हा दोनशे पैकी दीडशे आहे आणि जे क्लास टू वगैरे झालेले आहेत यांचा लँग्वेजेसचा स्कोअर हा कमी आहे ब्याण्णव चौऱ्याण्णव शहाण्णव अठ्ठ्याण्णव एकशे तीन एकशे चार आणि मग त्याच्यानंतर त्यांना लँग्वेजेसचं महत्व कळतं की जर आपण लँग्वेजेस वरती जर फोकस्ड वर्क केला असता तर आज निश्चित आपल्याला क्लास वन च पद मिळालं असतं विषय तसे सगळेच महत्वाचे आहे इंग्रजीही महत्वाचा आहे मराठी महत्वाचा आहे जीएस वन टू थ्री फोरही महत्वाचा आहे परंतु कुठे विद्यार्थ्यांचं लक्ष कमी आहे आणि कुठे आपण जास्त गुण मिळू शकतो कुठे आपण थोडीशी एक्स्ट्रा मेहनत जर केली तर आपल्याला चांगले गुण मिळू शकतात हे मला तुम्हाला आज आवर्जून सांगावं असं वाटतं आता मी इथे तुमच्या भविष्यासाठी तुम्हाला सदिच्छा देतो आणि मला असं वाटतं की तुम्ही डिस्क्रिप्टिव्हच्या पेपरचं महत्व जाणलं असेल आता मी हे जे लिहिलेलं आहे हे जे दाखवलेलं आहे इथे या पद्धतीने तुम्हाला प्रत्येक निबंध सादर करायचा असतो त्याचा विषय लक्षामध्ये घेऊन ओके समजा त्यांनी तुम्हाला असा प्रश्न विचारला इंग्लिश लँग्वेज निबंधाचा विषय विचार इंग्लिश लँग्वेज अँड इट्स इम्पॉर्टन्स तर त्याचं महत्व काय फोकस्ड वर्क ते असलं पाहिजे म्हणजे टायटलला जर सब टायटल जोडून असेल तर तिथे फोकस्ड वर्क आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला एका चांगल्या शिक्षकाची तुम्ही मदत घेऊ शकता मी तुम्हाला सांगितलं तुम्ही जर प्राध्यापकांची मदत घेतली बऱ्याचशा त्यांना विनंती केली तुम्ही त्यांच्या कॉलेजेसमध्ये गेला तर ते तुम्हाला निश्चित मदत करतील आणि मला असं वाटतं माझ्या सांगण्याचा जो हेतू आहे की डिस्क्रिप्टिव्हचा हा पन्नास गुणांचा जो सिलेबस आहे त्याच्याकडे विशेषतः तुम्ही प्रामुख्याने लक्ष द्या आणि येथे तुम्ही चांगला गुण मिळू शकता आणि तुम्ही तुमचं इच्छापूर्ती म्हणजे तुमचं स्वप्न जे अधिकारी होण्याचं ते पूर्ण करू शकता तुमच्या भावी करिअरसाठी मी हिचे शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि डिस्क्रिप्टिव्हचं सुद्धा महत्व आहे पन्नास गुणांचं महत्व आहे एक गुण कमी पडलं तर माणूस तहसीलदाराचा नायब तहसीलदार होतो आणि प्रमोशनसाठी आठ वर्ष वाट बघावी लागते प्रमोशन आठ वर्षांनी त्याच विभागात मिळतो विभाग बदलून हवा असेल तर चार वर्ष थांबावं लागतं म्हणजे बारा वर्षानंतर तहसीलदाराचं पद मिळतं एका गुणाचं महत्व इतकं जर असेल तर मला असं वाटतं त्या गुणाकडे आपण पद मिळवण्यापूर्वीच लक्ष द्यावं मी एका गुणाचं म्हणतोय पण मी तुम्हाला महत्व पन्नास गुणांचं लक्षात घ्यावं असं इथं आवर्जून सांगतो तुम्ही मला ऐकल्याबद्दल धन्यवाद Okay may god fulfill your all your dreams may god bless you thank you